మీరు యూట్యూబ్ ఛానల్ స్టార్ట్ చేసి సక్సెస్ అవ్వాలనుకుంటున్నారా అయితే సుమన్ టీవీ యూట్యూబ్ మాస్టర్ కోర్సులో జాయిన్ అవ్వండి హలో రామ్ గారు హాయ్ నారాజు జీవితంలో ప్రతి ఒక్కరికి రకరకాల సమస్యలు ఉంటాయి సొల్యూషన్స్ అందవు కొంతమందికి ఎంత దగ్గర తీసుకుని ఆలోచనని పెట్టినా కూడా కొంతమందికి ఆలోచన అందదు అనమాట అంటే ఇమేజ్ రాదు దీనికి ఇదే సొల్యూషన్ అనేటువంటి ఇమేజ్ రాదు కొంతమందికి జాబ్ తెచ్చుకుంటే ఏ విధంగా ఉంటుంది అనే దాని మీద అవగాహన ఉండదు ఎలా తెచ్చుకోవాలనే దాని మీద అవగాహన ఉండదు కొంతమందికి సంపాదన మీద అవగాహన ఉండదు కోటి రూపాయలు ఇమేజ్ అంటే కోటి రూపాయలు అని అనుకుంటారు కానీ ఒక్కసారి ఆ విజువల్ లోపల ప్లే అవ్వాలంటే కొంతమందికి అసలు రాదు సింగిల్ లైఫ్ని లీడ్ చేసేటువంటి వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళకు కూడా కొన్ని సమస్యలు ఉంటాయి ఆ సమస్యని షార్ట్ అవుట్ చేసుకోవాలి అని అంటే ఆ విజువల్ రాదు అసలు పర్టికులర్గా అంటే బ్రెయిన్ దానికి సపోర్ట్ చేయదు ఆ కాన్ఫిడెన్స్ ఎక్కడో దెబ్బతింటుంది వాళ్ళదే అటువంటి వాళ్ళకు కూడా వాళ్ళకంటూ స్వతహాగా ఆ ఇమేజ్ కానివ్వండి సొల్యూషన్ ప్రాసెస్ కానివ్వండి ఏర్పడాలి అని అంటే విజువలైజేషన్ క్లాసెస్ ఏ విధంగా ఉపయోగపడతాయి గుడ్ నాగరాజు ఇది చాలామంది అడిగే ప్రశ్నే మనుషులందరికీ కోరిక ఉంటుంది కోరిక తీరాలంటే దెర్ ఈజ్ నో ఫ్రీ మీన్స్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ ఈ ప్రపంచంలో ఏది ఉచితంగా రాదు ఇప్పుడు ఇది కూడా ఉచిత ఉచితంగా వచ్చినట్లు అనిపించినా దీంట్లో ఉన్న స్టేజెస్ని మనం అర్థం చేసుకుంటే అందులో ఉన్న ప్రయత్నం ప్రయాస వాళ్ళకున్న డిటర్మినేషన్ ఇవన్నీ కోరిక తీరేలా చేస్తుంది ఓకే కోరిక కలిగి ఉండడం అంటే ఏదైనా ఒక కోరిక కలిగితే అది మైండ్లో విజువలైజ్ అవుతుంది కానీ అది ఇమాజినేషన్ నాట్ విజువలైజ్ ఇమాజినేషన్ ఏంటంటే ఆ కోరిక తీరినట్టు నేను కలగనడం ఇమాజినేషన్ కానీ ఈ ఇమాజినేషన్ నిజంగా జరగాలి నా జీవితంలో అంటే విజువలైజేషన్ ఈ విజువలైజేషన్ మీరు చేసుకున్నట్లు మీ జీవితంలో అనుభవం లేకి రావాలి అని అంటే అప్పుడు ఇమేజ్ని ఎలా విజువలైజ్ చేసుకోవాలన్న టెక్నిక్ నేను చెప్తాను ఈ టెక్నిక్ ద్వారా వాళ్ళు విజువలైజేషన్ని సంపూర్ణంగా సక్సెస్ఫుల్గా చేసుకోవచ్చు చేసుకున్న దాన్ని అనుభవం లేక తీసుకురావచ్చు ఓకే చాలామందికి ఏంటంటే మన ఆలోచనలు చాలా కన్సిస్టెంట్గా ఉండవు కాబట్టి మన ఇమేజ్ని ఎప్పుడైతే మనం గుర్తుకు తెచ్చుకుంటామో ఎప్పుడైతే మెమరీలో ఇమేజ్ వస్తుందో ఈ ఈ ఇమేజ్ని ఒకసారి అనుకుంటే ఎప్పుడు అనుకుంటూ అనుకుంటూ అనుకోవటం వేరు కొంతమంది ఇమాజినేషన్కి విజువలైజేషన్కి డిఫరెన్స్ ఏంటని చెప్పారు ఈ విజువలైజేషన్ మీద పట్టు సాధించాలంటే ఒక నాలుగు స్టేజెస్ ఉన్నాయి ఈ నాలుగు స్టేజెస్ ఏంటో ఒకసారి మనం తెలుసుకొని అది ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం అలాగే సార్ ఫస్ట్ వచ్చేసి ఇమేజ్ని సృష్టించడం ఒక ఇమేజ్ని మీరు ఫస్ట్ సృష్టించాలి అనుకోవటం వేరు సృష్టించడం వేరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బా నాకు జాబ్ వస్తే ఎంత బాగుంటుందో అని అనుకోవటం అది చాలా క్యాజువల్గా ఉంటుంది అది కోరిక మాత్రమే కోరిక అంతటితో అయిపోతుంది సమయం దాటిపోతుంది మీరు మళ్ళీ దేంట్లోనో బిజీ అవుతారు ఇంకో కోరిక పుడుతుంది ఈ కోరిక చాలా సాధారణంగా అయిపోతుంది అది ఇంకా మీరు ఆ వైబ్రేషన్స్ సృష్టించకముందే ఆ కోరికను మర్చిపోతారు నాకు జాబ్ వస్తే ఎంత బాగుంటుంది అన్నది అయితే ఒక ఇమేజ్ని ఫస్ట్ సృష్టించాలి ఏంటి సృష్టించడం అంటే మీకు ఏం కావాలో ఎలా కావాలో స్పష్టంగా సృష్టించగలగడం అందుకే మన విజువలైజేషన్ ఇట్ ఈస్ అ క్రియేటివ్ విజువలైజేషన్ యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ఇన్ యువర్ మైండ్ రెండో స్టేజ్ ఏంటంటే సృష్టించినది నిలపడం యాక్చువల్ ఆలోచనలు నిలపడం ఒక ఆలోచన ఏదైనా అనుకుంటే నిన్న వచ్చిన ఆలోచన ఈరోజు గుర్తుండదు నిన్న వచ్చిన దాకా ఆలోచన అక్కర్లేదు ఆలోచన ఇప్పుడు సృష్టించింది కాసేపు దాన్ని అలాగే ఆలోచించాలంటే కూడా ఉండదు ఇమేజ్ని దాన్ని అలాగే నిలిపేయటం మూడోది ఏంటంటే ఇమేజ్ని పరిశీలించడం పరిశీలించడం అంటే మీరు ఒక యాంగిల్లోనే చూడడం కాదు డిఫరెంట్ యాంగిల్స్ నుంచి ఆ ఇమేజ్ ఎలా ఉంటుందో చూడడం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు జాబ్ వచ్చినట్లు విజువలైజ్ చేసుకున్నారు విజువలైజ్ చేసుకుంటూనే జాబ్ వచ్చినప్పుడు మీరు ఇప్పుడు వేసుకున్న డ్రెస్ వేసుకుంటారా అప్పుడు ఏమైనా ఎక్స్ట్రా ఒక బ్లేజర్ వేసుకోవచ్చు బ్లేజరు టై టై ఉండొచ్చు షూ ఉండొచ్చు అర్థయ్యి అప్పుడు ఇన్సర్ట్ చేయకపోతే ఇన్సర్ట్ చేయొచ్చు ఇన్సర్ట్ చేయొచ్చు ఇక అది విజువలైజేషన్లో క్లారిటీ దాన్ని అలాగే ప్రతిసారి సేమ్ డ్రెస్ సేమ్ అటైర్లో మీరు విజువలైజ్ చేసుకోవటం అది దృశ్యాన్ని నిలపడం మూడోది పరిశీలించడం ఎట్లా పరిశీలించడం మీరు కనుక క్యాబిన్లోనో లేదా మీ సీట్లోనో జాబ్ వచ్చినప్పుడు కూర్చుంటే దూరంగా నుంచి చూస్తే మీరు ఎలా కనిపిస్తారు దూరం నుంచి చూస్తే ఎలా ఉంటారు దూరం నుంచి కాకుండా పై నుంచి చూస్తే మీ ఆఫీస్లో మీరు కూర్చుని పని చేస్తుండగా ఎట్లా కనిపిస్తారు దగ్గర నుంచి క్లోజప్లో చూస్తే ఎట్లా కనిపిస్తారు యు విల్ హ్యావ్ టు సీ ఆల్ డైమెన్షన్స్ అదే వ్యక్తి ఒక ఫోటోగ్రాఫ్ని మూడు యాంగిల్స్లో నాలుగు యాంగిల్స్లో పది యాంగిల్స్లో తీస్తే ఎలా చూసినా సరే మీ దృశ్యం అలాగే నిలబడాలి ఇది పరిశీలించడం నాలుగోది మ్యానిపులేటింగ్ 
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఆఫీస్లోంచి లేచి మీటింగ్ రూమ్కు వెళ్తుంటే ఎలా ఉంటుందో విజువలైజ్ చేసుకుంటారు ఆ తర్వాత మీటింగ్లో అందరూ మీటింగ్ అయిపోయిన తర్వాత మీరు ఇచ్చిన ఐడియాకి అందరూ చప్పట్లు కొడుతుంటే అప్పుడు మీ ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎట్లుంటుందో మీరు చూసుకోవడం సేమ్ డ్రెస్సు ఆఫీస్ అట్లాగే ఉంటుంది జాబ్ వచ్చింది ఈ దృశ్యం ఇది జరిగింది జరిగితే మీరు ఎలా రెస్పాండ్ అవుతారు అన్నది నాలుగోది ఇవి నిజంగా చెప్పడం కంటే ఒకసారి ఊరికే ప్రాక్టికల్గా చూద్దాం నారాజ్ అలాగే సార్ ఆర్ యూ రెడీ లెటర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ రెడీ అండి సో వాట్ ఆర్ దీస్ ఫోర్ స్టేజెస్ ఈ ఫోర్ స్టేజెస్ కనుక ఫాలో అయితే ఎవరైనా సరే ఈ వీడియో చూస్తున్న వాళ్ళు విజువలైజేషన్ని స్పష్టంగా చేసుకోగలరు రైట్ అలాగే సార్ సో క్లోజ్ యువర్ ఐస్ నారాజు నాకు ఇష్టమైన కారును ఏదైతే ఇప్పుడు ఏ కారు ఉన్నా సరే నెక్స్ట్ లెవెల్ ఏ కారు కొనాలనుకుంటున్నావు కారు మీద చేద్దాం మిగతా వాళ్ళు అందరూ బాగా కనెక్ట్ చేసుకోగలరు కాబట్టి నా థింక్ ఆఫ్ ఏ కార్ నేను ఎప్పుడైతే థింక్ ఆఫ్ ఏ కార్ అన్నానో కార్ బ్రాండ్ నెంబర్ వన్ అసలు ఏ బ్రాండు వీలైతే ఏ మోడల్ ఎందుకంటే మోడల్లో ఫీచర్స్ మారుతాయి అది చూడ్డానికి ఎలా కనిపిస్తుందో తెలిసి ఉంటుంది ఆ స్పష్టత ముందే తెలిసి ఉండాలి ఆ మోడల్ ఏంటో మనకు తెలిసి ఉండాలి థర్డ్ కలర్ కారు కంపెనీ కారు మోడల్ కారు కలర్ ఇది ఈ దృశ్యం నీకు కనపడాలి స్పష్టంగా కారు నిలిపి ఉంది ఎలా కనిపిస్తుందో నా విజువలైజ్ ఫర్ సమ్ టైమ్ కొద్దిసేపు ఆ విజన్ని అలాగే ఉంచు నా నెక్స్ట్ లెవెల్ చాలాసేపటి వరకు అంటే కనీసం ప్రస్తుతం పది పదిహేను సెకండ్ల పాటు ఎలా కనిపిస్తోందో ఏ రంగు కనిపిస్తోందో ఆ రంగు అది అలాగే ఉండాలి నో అదర్ థాట్ షుడ్ కమ్ ఏ ఆలోచన ఈ దృశ్యాన్ని డిస్టర్బ్ చేయకూడదు ఇప్పుడు ఆ కారు బ్రైట్గా కనిపిస్తుంది కొత్త కారు అప్పుడే తుడిచి మెరుస్తూ ఉండగా ఒక చోట నిలిపి ఉన్న కారు ఊహించుకున్న రంగు ఊహించుకున్న బ్రాండు మోడల్ ఇంకా అందులో ఏ మార్పు లేదు అలాగే ఉంది ఇప్పుడు కారు పార్క్ చేసిన చోటికి ఆఫీస్ నుంచి నువ్వు వెళ్తూ చేతిలో రిమోట్ తీసుకుని దాని దగ్గరికి వెళ్తూ ఉన్నావు నువ్వు వెళ్తున్నప్పుడు ఆ యాంగిల్లో ఎలా కనిపిస్తుందో చూ ఓపెన్ చేయటానికి వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు కారు నడుచుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటే ఆ కారు దగ్గర అవుతున్న కొద్దీ ఎలా కనిపిస్తుంటుందో మనం కారు వైపు నడిచే యాంగిల్లో ఆ దృశ్యం కనిపించాలి దగ్గరికి మెల్లిగా నడుచుకుంటూ వెళ్ళావు కారు పక్కనే నిలబడి కారు డోర్ తీసావు you are sitting in a driver's seat door vesi driver seat lo kuchuntune kuchunna pattunchi drushyam ela kanipistundi vision addan lonchi car lonchi chuste addam gunda baita ela kanipistundi should be able to see that to relax సేమ్ కార్ సేమ్ కలర్ అండ్ నా సేమ్ బ్రాండ్ మోడల్ నా యూ సీ దట్ దిస్ కార్ వెన్ యూ ఆర్ లీవింగ్ దిస్ కార్ పార్క్ చేసిన తర్వాత దూరం నుంచి చూస్తే ఎలా కనిపిస్తోంది ఈ అన్ని కార్ల మధ్య పార్క్ చేసి ఉన్నప్పుడు మన కారుని గుర్తుపట్టేటప్పుడు అన్ని కార్లలో ఈ కార్ ఎలా కనిపిస్తోంది సేమ్ కలర్ బ్రైట్ కలర్ సేమ్ బ్రాండ్ సేమ్ మోడల్ అన్ని కార్ల మధ్య ఇప్పుడు ఎవరో ఈ కారుని ఒక హోటల్కి వెళ్తే వ్యాలే పార్కింగ్ డ్రైవర్ తీసుకున్నాడు తీసుకొని ఈ కారు తీసుకెళ్తున్నాడు పార్క్ చేయటానికి సో సంబడి ఎల్స్ ఆర్ డ్రైవింగ్ అవర్ కార్ అప్పుడు ఎట్లా కనిపిస్తుంటుంది వెళ్తూ ఉంటే ఇంకోరు ఎవరైనా మన కార్ తీసుకుని వెళ్తుంటే ఎలా ఉంటుంది మన కారే ఓ చాలా పొడవు ఉందే అనిపిస్తుంటుంది మనకు కూర్చున్నప్పుడు అర్థం కాదు అందులో డ్రైవ్ చేస్తున్నప్పుడు మనకు అంతగా అర్థం అనిపించదు దూరం నుంచి చూస్తే ఎలా కనిపిస్తుంది వెళ్తూ వెళ్తూ 
నవ్ అది పార్కింగ్ లోపలికి ఎలా సెల్లార్లోకి వెళ్ళిపోతున్నట్టు అండ్ సెల్లార్లో పార్క్ చేశారు నవ్ యువర్ రిలాక్స్ జస్ట్ థింక్ ఆఫ్ దట్ కార్ ఫర్ సమ్ టైమ్ రెడీ ఫైవ్ ఫోర్ త్రీ టూ వన్ ఓపెన్ యువర్ ఐస్ బ్రాండ్ న్యూ మోడల్ అంటూనే ఒక చిరునవ్వు కనిపించింది నారాజు అసలు ఏం కనిపించింది ఏం చూసావు ఎలా ఉంది జాగ్వర్ అండి అయ్యో నేను వెర్న వెర్న తీసుకున్న తర్వాత ఫస్ట్ వెర్న డ్రీమ్ కార్ తర్వాత జాగ్వర్ తీసుకుందాం ఎప్పుడైనా అని చెప్పేసి ఆ ఫీల్ ఎప్పుడూ ఉండేది అనమాట షార్ట్ వేసుకొని జాగ్వర్లో ప్రశాంతంగా కూర్చొని ల్యాప్టాప్ ముందు తీసుకొని ఓహో ఇదే చేయనట్టు ఫస్ట్ ఫీల్ అయింది జా కార్ అనగానే అది ఇచ్చింది కలర్ బ్లాక్ బ్లాక్ కలర్ వెరీ గుడ్ డ్రైవింగ్ సీట్లో అలా కూర్చొని టచ్ చేస్తుంది సరే మై ఫీలే వేరు ఇంత త్వరగా వచ్చేస్తే అంత బెటర్ అనిపించింది ఏది మీరు ఎప్పుడైతే అయితే నెక్స్ట్ ఫైవ్ విజువలైజ్ చేయాల్సింది త్రీ టూ వన్ అని అచ్చా ఉంటుంది కదా సార్ కొంచెం ఈగర్గా నేను కూడా వెయిట్ చేస్తున్నాను దానికోసం జాగ్వర్ తెలియదు బాగా ఇష్టం కార్ ఆ రోజు నేను వచ్చి ఫోటో తీయాలని నేను ఐఎమ్ ఈగర్లీ వెయిటింగ్ ఫర్ ద డే నేను మిమ్మల్ని పక్కన కూర్చోబెట్టుకొని డ్రైవ్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాను సార్ అది విజువలైజ్ చేస్తే డెఫినెట్గా చెప్తారు ఇప్పుడు అదే విజువలైజ్ చేస్తాను అది నేను చెప్పు ఉండాల్సిందేమో ఫ్యాంటాస్టిక్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండి ఐఎమ్ యాక్చువల్లీ ఇన్స్టిల్లింగ్ ఎమోషన్స్ నేను దానికి సంబంధించిన ఆ ఎమోషన్స్ అన్ని తెలియకుండానే లోపల సృష్టిస్తున్నాం మన కారు ఎవరైనా తీసుకొచ్చి ఆపి డోర్ తీసి ఎక్కుతుంటే మన కార్ని ఆ ఎమోషన్ దూరంగా నిలిపి ఉంచితే మిగతా కార్లు అన్నిటి మధ్యలో ఇది బ్రైట్గా కనిపిస్తుంటే అది ఒక ఎమోషన్ సో ఆల్ దోస్ ఎమోషన్స్ ప్రతి విజన్లో ప్రతి పిక్చరైజేషన్లో ప్రతి విజువల్లో మనకు ఆ ఎమోషన్ కూడా అటాచ్ అయ్యి ఉంటుంది దిస్ ఈస్ అ పవర్ఫుల్ విజువలైజేషన్ సో ఎవరైనా సరే డీటెయిలింగ్ అండి డీటెయిలింగ్ ఇది ఇంకా నేను చాలా తక్కువ చెప్పాను అవును అవును ఇంకా త్రీ లేయర్స్ అదే అదే త్రీ లేయర్స్ అంటే మీరు చెప్పిన దాంట్లోనే ఒక డీటెయిలింగ్ ఉంది చూసారా పట్టుకోవడమే చాలా దీన్ని ఫాలో అయితే నాగరాజు ఆ విజువల్ చాలా సేపటి వరకు బ్రెయిన్ లో రిజిస్టర్ అయ్యే అవకాశం ఉంది ఎస్ ఎస్ రిపీటెడ్ గా చేసినప్పుడు అది ఆగిపోతుంది అది మనకు కావాలి సెలవా అనిపించింది సార్ గుడ్ కంగ్రాచులేషన్స్ అడ్వాన్స్ కంగ్రాచులేషన్స్ మీకు కూడా అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ అంటే ఈ ఈ ట్రైనింగ్ కి కోచింగ్ కి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ పక్కనే మిమ్మల్ని పెట్టుకుని డ్రైవ్ చేస్తాను వెయిట్ ఫర్ ద డే ష్యూర్ ష్యూర్ ఈ ఇయర్లోనే అది ఫుల్ఫిల్ అవుతుంది అనుకుంటాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రామ్ గారు థ్యాంక్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ థ్య